y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Isaías capítulo 53, versículo 10. La muerte siempre fue el plan. Cada momento de la vida de Jesucristo en la tierra estuvo dirigido con una flecha cargada a la diana de la cruz. Fue concebido de la Virgen María como Dios y hombre, ausente del pecado original, para poder morir sin pecado. Nació como un bebé humano mortal para poder morir. Jesús fue bautizado por Juan, con el Padre y el Espíritu Santo presentes, para ser bautizado en nuestro pecado y abrir un camino para que nosotros seamos bautizados en su muerte. Reunió seguidores, sabiendo que proclamaría su cruz y resurrección al mundo y sabiendo que uno de ellos lo traicionaría hasta la muerte. Realizó milagros y enseñó a las multitudes para que Dios fuera glorificado incluso en su muerte. Y resucitó a los muertos para presagiar que la muerte no tenía poder sobre él. Jesús soportó sin pecado las pruebas y tentaciones de la vida humana porque solo entonces podría soportar el castigo por los pecados de todos nosotros. No abogó por la libertad durante su juicio y tortura porque sabía que solo importaba el veredicto de muerte de Dios sobre los pecados del mundo. Él llevó la cruz y una vez levantado, no se liberó porque su muerte fue también su victoria. La muerte era el plan porque solo la muerte de Cristo podría salvarnos a todos. Y solo la destrucción de esa muerte podría elevarnos a una nueva vida. Oremos. Padre, ten piedad de nosotros por quienes tu Hijo murió. En su nombre, 